रहमान रहीम वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री यूटा ऑनलाइन आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने जाएंगे और इस वीडियो में केसी और केपी के यूनिट को कैसे निकाला जाए उन्हीं का शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं उस शॉर्ट ट्रिक सीख सीखने से पहले हमें होमो और हिटू जीनिस इक्विलिब्रियम के बारे में पता हो तो चलो देखो बेटा हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होमो जीनियस इक्वलिब्रियम होमो जीनियस इक्वलिब्रियम हमारे पास किन इक्वलिब्रियम को बोलते हैं ये वो इक्वलिब्रियम है जिसमें हमारे साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे के सारे एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेंशन कर देता हूँ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मैंने गैसी स्टेट में मैंशन कर दिया तो दिस टाइप ऑफ इक्वलिब्रियम इज सेट टू होमोजीनियस इक्वलिब्रियम होमोजीनियस इक्वलिब्रियम हमारे पास जो है वो हम लोग मोस्ट यहाँ पर इस अपने चैप्टर में स्टडी करेंगे और होमो में स्पेशली कौन सा वो हम स्टडी करेंगे गैसियस इक्वलिब्रियम को अब दूसरा हमारे पास जो इक्वलिब्रियम है उसको क्या बोला जाता है बेटा उसको बोला जाता है हीट रू जीनस इक्वलिब्रियम तो हीट रू जीनस इक्वलिब्रियम किसे कहते हैं ये हमारे पास उन इक्वलिब्रियम को बोला जाता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक से ज्यादा स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल ए एग्जिस्ट इन सॉलिड बी एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड सी एग्जिस्ट इन गैस तो दिस टाइप ऑफ इक्वलिब्रियम इज सेट टू हीट टू जीनस इक्वलिब्रियम क्योंकि उनमें रिएक्टन और प्रोडक्ट एक से ज्यादा या एक से ज्यादा अलग स्टेट में वो एग्जिस्ट कराते हैं तो दिस टाइप ऑफ इक्वलिब्रियम इस कॉल हेटो जीनस इक्वलिब्रियम एंड दिस टाइप ऑफ इक्वलिब्रियम इस कॉल होमोजीनस इक्वलिब्रियम अब अपनी शॉर्ट ट्रिक कुछ सीखते हैं तो देखो बेटा अगर आप लोगों ने कैसे के लिए मतलब यूनिट को डिटरमाइन कर देना है तो आप सभी को ये बात मालूम है कि सी स्टेन फॉर कंसेंट्रेशन मोलर कंसेंट्रेशन के लिए जो यूनिट होगा दैट इज मोल पर लीटर और पी स्टेन फॉर प्रेशर तो प्रेशर के लिए यूनिट क्या होगा बेटा ए तो बहुत आसानी से हम यूनिट को निकाल सकते हैं देखो बेटा शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप लोगों ने डेल्टा एन निकालना है डेल्टा एन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट जितने आपके पास रिएक्टेंट्स की मोल होती है उनको आप प्रोडक्ट की मोल से सब्सट्रेक्ट कर दीजिए जो नंबर निकल गया उन नंबर की मदद से हम उनका यूनिट डेटा डिटरमाइन करेंगे तो चलो देखो बेटा पहले जो हमारे पास यहाँ पर मैंने कुछ रिएक्शन लिखवा रखे है उन्हें कुछ सीखते हैं तो हमारे पास पहला रिएक्शन है एन टू ये हमारे पास क्या बनाएगा दिस वेल फॉर्म एमोनिया आल ऑफ दीज आर एग्जिस्ट इन गेस स्टेट अब देखो बेटा सबसे पहले तो डेल्टा एन निकालो तो डेल्टा एन कैसे निकाले प्रोडक्ट कितना है बेटा टू मोल और रिएक्टेंट टोटल कितना है बेटा फोर मोल तो आंसर क्या आएगा बेटा माइनस टू तो बहुत ही सिंपल है कंसेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर और पावर पर क्या लगा दू बेटा माइनस तो दीज आर द करेक्ट आंसर तो आप बहुत आसानी से यूनिट को डिटर्मन कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बेटा जो सेकंड नंबर एग्जाम्पल दे रखा है पीसीएल फाइव अगर टू और पीसीएल थ्री दे और सीएल टू गैस थे सारे एक ही सेट में एग्जिस्ट कराते हैं तो इसके लिए यूनिट क्या होगा बेटा तो बहुत ही सिंपल है प्रोडक्ट कितना है और रिएक्टन कितना है प्रोडक्ट है हमारे पास से टू मोल तो टू और रिएक्टन कितना है वन मोल आंसर इज वन तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा मोल पर लीटर अगर आप लोगों ने निकालना है केसी का यूनिट अब अगर कोई ये पूछ ले कि इन दोनों रिएक्शन में के का यूनिट निकाल लीजिए तो बिल्कुल सेम तरीका है देख लीजिए आप लोगों ने डेल्टा एन निकाल लिया वन तो मतलब के की यूनिट क्या है प्रेशर प्रेशर के लिए हम लोगों ने क्या लेना है ए तो ए की पावर क्या होगा वन तो इसका यूनिट हो गया ए इसका यूनिट क्या होगा मैंने ए लिखवा दिया और ए के ऊपर क्या लिखवा दिया बेटा माइनस टू तो दीज आर द यूनिट व्हेन वी एक्सप्रेस देम इन फॉर के पी के का यूनिट निकालना चाहते हो तो एप ए लिखवा दीजिए और कैसे का निकालना चाहते हो तो मोल पर लीटर आप लोग मैंशन कर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चनों को देख दीजिए तीसरा जो एग्जाम्पल हम लोग को दे रखा है दिस इज वॉट हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपस में मिल ले तो ये बनाते हैं कार्बन मोनोक्साइड गैस और वाटर वाटर भी गैस स्टेट में है अब देखो बेटा डेल्टा एन निकाल लीजिए डेल्टा एन क्या होगा यहाँ पर देख लीजिए टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम केसी की बात कर रहे हो तो नो यूनिट और अगर हम के की बात कर रहे हैं तो के के लिए भी क्या होगा बेटा नो यूनिट क्योंकि तो सेम तरीका हम दोनों के लिए क्या करें अप्लाई करने जा रहे अगर हम चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते तो बहुत ही सिंपल है देख लीजिए अब यहाँ पर बोलते हैं कि अगर टू मोल सल्फर डाइऑक्साइड एक मोल ऑक्सीजन गैस के साथ रेक कर ले तो टू मोल सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेता है अब बहुत ही सिंपल है केसी का यूनिट क्या होगा बेटा तो देखो टू माइनस थ्री तो टू माइनस थ्री इज इक्वल टू बेटा माइनस वन तो क्या होगा मोल पर लीटर और इसकी क्या हम क्या कर देंगे मोल पर लीटर लिखवा देंगे और इसकी पावर माइनस और के का यूनिट क्या होगा बेटा ए प्रेशर का यूनिट है और ऊपर क्या लिखवा दूंगा माइनस तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मतलब कुछ ही सेकंडों में
तो हेतु जी ने सिकुलेब्रम की जब भी आ गया तो उनकी यूनिट की डिटर्मिनेशन के लिए इस बात का एहतियात रखती है अगर आपको सोलिड और लिक्विड दी गई हो तो डोंट मेंशन इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन सोलिड और लिक्विड को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में मेंशन नहीं करेंगे क्यों इसका बेसिक रीजन ये है कि मान लें अगर मैं मोलर कंसेंट्रेशन की बात कर लूँ तो मोलर कंसेंट्रेशन हमारे पास जो है वो बराबर मतलब वो आप लोग को किस किस कंसेंट्रेशन यूनिट में लेना है मोलैरिटी में मोलैरिटी किससे कहते हैं नंबर ऑफ मूल ऑफ सोलूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अब देखो बेटा नंबर ऑफ मूल किसके बराबर होता है मास इनग्राम अपॉन मोलर मास्क अब ये भी आपको पता है कि मास और वॉल्यूम की जो रेशियो होती है वो बराबर होती है किसकी डेंसिटी की और नीचे क्या रह गया बेटा मोलिकुलर मास अब ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग यहाँ पर एक गिलास ले ले और यहाँ पर मैंने एक टब ले लिया अब अगर मैं छोटी सी आइस की क्रिस्टल को मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ और ये क्रिस्टल मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ अब ये मुझे बता दिए क्या इसकी डेंसिटी में फर्क आएगा क्या यहाँ पर इसकी डेंसिटी में फर्क आएगा नो क्या इसकी मोलर मास में फर्क आएगा नो क्या इसकी मोलर कंसेंट्रेशन में फर्क आ जाएगा तो मोलर कंसेंट्रेशन में भी फर्क नहीं आएगा तो अगर हमारे पास डेंसिटी कांस्टेंट, मोलर मास कांस्टेंट, मोलरिटी कांस्टेंट मतलब मोलर कंसेंट्रेशन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होगा ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में मैंशन नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को लूँ और उसको मैं तोड़ दूँ तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है कैल्शियम कार्बोनेट सोलिड कैल्शियम ऑक्साइड सोलिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब कैसे का एक्सप्रेशन क्या है वो तो आपको पता कि प्रोडक्ट अपॉन क्या होगा रिएक्टेंट अब ये हमारे पास क्या है जिस पर मैंने स्टार करा रखे हैं इसका मतलब ये सॉलिड तो सॉलिड के लिए मोलर कंसेंट्रेशन क्या रहेगी है बेटा कॉन्स्टेंट और अगर ये कॉन्स्टेंट हो जाएगी तो ये कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट के साथ आप लोग लेकर जाइए जैसे आप सोल्व कर लोगे तो कैसे डेस बन जाएगा इन तीनों से और इससे क्या आ जाएगा मोलर कंसेंट्रेशन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैस की मेजन कर दी जाएगी तो हमेशा इस बात की ध्यान रख दो कि अगर हेतु जीनस इक्विलिब्रम हो तो सॉलिड और लिक्विड को इग्नोर करो और बाकी के लिए डायरेक्ट स्प्रेशन लिख दो देन यूनिट निकालना तो ना अब हम हम पांचवें क्वेश्चन को ये पांचवें जो एग्जाम्पल है इनको सोल्व करते हैं अब यहाँ मेंशन कर रखा है कि पी सी एल पाइप सोलिड हेतु जीनस इक्विलिब्रम है ये पी सी एल पाइप पी सी एल थ्री देता है लिक्विड और सी एल टू देता है हम लोग को ये स्टेट में तो इग्नोर दिस टू कंपोनेंट अब यहाँ से क्या कर रहे हैं बेटा केस इज इक्वल टू क्या बोल देंगे ये प्रोडक्ट हमारे पास है तो मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सी ओ टू की पावर स्टाइकोमेट्रिक कोपिशन वन है और बाकी को तो हम मेंशन नहीं करेंगे तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो ऐसे होगा और यूनिट क्या होगा अब यहाँ से डायरेक्ट डिटरमाइन कर लीजिए एक मोल है तो हम क्या लिखवाएंगे मोल पर लीटर और अगर हम लोगों ने के का यूनिट निकालना है तो के क्या होगा बेटा इसके लिए यूनिट होगा ए तो इस तरीके से आप वो यूनिट को निकाल सकते हो ध्यान रहे इस बात की कि होमो में शॉर्ट ट्रिक बहुत आसानी से लग जाता है डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए हेतु में सिर्फ इस बात का ध्यान रख दीजिए कि सॉलिड और लिक्विड को इग्नोर करो सिर्फ गैस को मेंशन कर लो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो अल्लाह हाफिज़